account for 3.2 is state the principle of conservation of linear momentum. Okay, so again lah, your learning outcome is state. Ha, so ingat tak Miss kata semalam, kalau state, you have to state in words. Okay, awak, awak wajib sebut dalam uh, ayat. Ha, so maksudnya statement ni awak wajib ingat lah. Okay, tak ada cara lain untuk awak jawab uh, learning outcome ni selain hafal statement ni. So you have to remember the principle of conservation of linear momentum. Okay, so principle dia says that in an isolated or closed system, isolated or closed system. Okay, what does it mean by isolated and closed system? Okay, isolated and closed system maksudnya, okay, maksudnya there is no net external force. Okay, tak ada net external force. Maksudnya force yang dikenakan is balance. Okay, there is no net external force. The force applied is balance. So, kita boleh kata sum of F kita is equals to zero. Okay, there is no net external forces. So, our external force, the, uh, the net dia equals to zero. Okay, the sum of forces equals to zero ataupun kita boleh kata it is balance lah. Force dia adalah balance. Okay, so when it's balance, kita akan kata dia adalah isolated or closed system. Okay, you can use mana-mana... Uh, what you are more familiar with. So in an isolated or closed system, the total momentum of the system is constant. Total momentum, constant. So this is your keyword eh. Isolated, closed system, total momentum, constant. This is your keyword and you have to remember. Okay, what do you mean by total momentum? Okay, semalam kita belajar momentum which is P equals to MV. Tapi sekarang dia adalah total momentum. Maksudnya total momentum masa initial sama dengan total momentum masa final. Okay, kenapa tiba-tiba ada total ni? Okay, sebab sekarang dia kata sistem. So, bila dia kata sistem, sistem maksudnya kita have more than satu objek kat dalam sistem kita. Kalau semalam, semalam kita kira momentum untuk satu benda je yang bergerak. Kereta kita je yang bergerak. Wall dengan cushion ni tak bergerak. Tapi sekarang ada dua benda yang bergerak. So, sebab tu dia akan jadi sistem. So, total momentum initial akan sama dengan total momentum final. Okay, total momentum initial akan sama dengan total momentum final. So, you have to remember the statement. Tapi, if masih tak faham lagi yang total momentum ni, we will see it nanti lagi. But what you have to know by now is, you have to have the statement. In an isolated or closed system, total momentum constant. Ingat keyword eh. Isolated system, total momentum constant. Okay, tiga keyword ni. Isolated system, total momentum, constant. Okay, so that is your principle of conservation of linear momentum. Okay, satu minit untuk buat nota. Okay, nah, ingat unit untuk momentum is kg ms negative 1 ataupun newton second. Okay, kita teruskan. Okay, so the next one. Okay, yang ni make sure you pay attention juga. Okay, for the next learning outcome is apply the principle of conservation of linear momentum. So tadi awak dah hafal definition dia but now you have to apply. Maksudnya you have to use lah. You have to be able to use the concept tadi. Okay. So dia kata we have for two eh. We have for untuk dua cases. The first one is the first dimension. Okay. And second dimension. So for the first dimension kita akan go through one by one. Okay. For the first dimension dia akan boleh ada dua case. Okay. For the first dimension there will be two cases. Okay, first we have a mass A. Okay, then kita ada mass B. Dua-dua bergerak. Okay, dan dia collide. Mass A dengan mass B collide. Dan lepas dia collide, mass A dan mass B bergerak dengan velocity yang lain. Okay, dua mass bergerak. Then dia collide. Dan lepas tu mass A dengan mass B bergerak pada velocity yang lain. Okay, kalau yang case yang this one. Sebelum ni mass 1 bergerak juga. Mass 2 pun bergerak juga. Tapi bezanya, after collision, they stick and move together. Okay, they stick. Dua-dua mass ni bergerak pada velocity yang sama. Okay, so dua-dua ini adalah case untuk one dimension. 
Okay, dua-dua ni adalah kiss untuk one dimension. Sama ada, sama ada dia stick together ataupun dia move separately after the collision. Okay, so kalau dia stick together, okay, tadi kita introduce, tengok dulu eh, Jaya Salin. So, dia kata, from our conservation of momentum, we know total initial momentum equals to total final momentum. So, initial momentum kita ada dua benda kat sini, mass A and mass B. Okay, tapi ni lagi selesa untuk represent it as mass 1 and mass 2. So, bila mass 1 dengan mass 2 tak kisahlah kita namakan dia AB ke CB ke whatever the name is, kita boleh still guna. Okay, so this one is when it moves, moves separately. Okay, and this one when it sticks together. So, ni adalah dua cases untuk one dimension. Okay, and then, okay, also for the initial momentum, initial momentum untuk mass A ataupun kita kata mass 1. So, we know momentum, formula for momentum is P equals to MV. Okay, so now we have dua benda yang bergerak. Dua benda yang ada mass, okay, dan dua benda yang bergerak. So, dia akan jadi untuk initial momentum, it is M1, okay, M1, U1. This one is for the first, this, untuk yang pertama ni. Okay, then kita tambah dengan yang ni pula. So, M2, U2. So, this one is for the initial case. Maksudnya sebelum dia collide. Okay, lepas tu dia sama dengan momentum final. Okay, momentum final. So, dia masih M1 tapi dia dah bergerak dengan velocity yang lain. So, dia jadi V1. Tambah M2, mass yang kedua ni, V2. Okay, so kita akan buka dia. So, kita ada dua objek and dua-dua objek ini ada momentum. Sebab dua-dua objek ini bergerak. So, sebab tu dia jadi M1 U1 plus M2 U2. Okay, that, this one is for the initial case. Okay, ini adalah untuk initial. Sama dengan yang final, M1 V1 ikut tambah dengan M2 V2. Sebab finally kita ada dua benda yang bergerak juga. Okay, kalau yang case dia stick together. Okay, buat kalau case yang dia stick together, cakap awak tengok. Dua-dua masih bergerak initially. So, untuk yang initial, sum of momentum initial adalah M1 U1 plus M2 U2 sebab dua-dua bergerak tapi after collision, both mass stick together. So, dua-dua mass ni dah menjadi satu objek. So, kita akan tulis dia sebagai mass 1 tambah dengan mass 2 darab dengan V sebab dia bergerak dengan velocity yang sama. So, tak payah V1, V2 lah sebab mass 1 dengan mass 2 dah telah bergabung. So, this is our equation untuk first dimension. Sampai sini okay tak kelas? Is everyone okay sampai sini? Okay miss. Okay miss. Okay. Okay, so kalau okay miss bagi you few minutes untuk make your short notes. Miss tak nak you hafal lah eh, equation ni. I don't want you to hafal sebab banyak lagi benda yang you nak hafal. So, tak payah hafal. Make sure you fahamkan macam mana kita dapat equation ni. Okay, boleh kita teruskan? Ataupun perlukan masa lagi? Boleh. Okay, kita teruskan. Okay, so this one is for your first dimension. Yang first dimension ni waktu SPM pun dah belajar. So tak mungkin lah kita stop dekat situ je kan kat matrix. Kat matrix mesti kita kena step up sikit. So bila kita step up, kita akan masuk two dimension. Bila kita masuk two dimension, kita akan ada untuk X component and also untuk Y component. Okay. Tapi don't worry, don't worry. Boleh senang je, sama je. Konsep dia sama sahaja. Okay, so now. Okay, sekarang adalah untuk dua dimension. So, bila dia jadi dua dimension, kita okay, tengok eh. Tadi equation kita satu je. Satu initial, satu final. Sebab semua bergerak horizontally sahaja. Okay, semua bergerak in the X component sahaja. Tapi sekarang dia bergerak in the X and also Y component. Okay, so what happens is kita akan buat momentum. 
Okay, kita akan guna conservation of momentum untuk X component. Okay, for the X component and also for the Y component. So, kita akan ada dua. Untuk X component and also untuk Y component. So, kita akan break it down kepada X component and Y component. Okay, cara dia kita buat sama-sama eh. Okay, you just have to take out, tengok dulu, fahamkan dulu. Okay, so sekarang you tengok mass one. Mass one initially dia hanya bergerak in the X axis. Okay, untuk mass one ni, untuk mass one ni dia hanya bergerak in the X axis. Untuk mass two, mass two tak bergerak langsung. Okay, waktu initial sebelum dia collide, mass two tidak bergerak langsung. Okay, and then what happen is, okay, lepas tu what happen, sekejap ni sekejap ni warna lain lah. Hmm, okay, and then what happen, dia collide. And lepas dia collide, instead of moving, tengok tak, nampak tak, yang ini dia bergerak straight je in the horizontal. Tapi sekarang dia bergerak dengan certain angle kat sini. Okay, so dia bergerak dengan certain angle tu. Okay, so what happens is velocity kita ke sini. Okay, so what happens is our velocity untuk after telah menjadi vector. Okay, dia become a vector yang kita kena resolve. So, kita akan resolvekan dia kepada, ni untuk mass 2 eh, kita akan resolvekan dia kepada V, V2X and also V2Y. Yang kat tengah-tengah ni adalah V2. Okay, sama juga dengan V1. Okay, V1 kita akan resolve dia kepada V1X and also V1Y. Yang kat tengah-tengah ni adalah V1. Itu sahaja. So kita akan resolve dia. So usually dia akan bagi angle lah kat sini berapa. Usually dia akan bagi angle kat situ berapa. So bila dia dah bagi angle kat situ, yang kita akan masukkan sahaja dalam equation. So what happens is untuk X component kita akan bukakan dia kepada X. Kalau sebelum ni kita tulis, sebelum ni kita tulis M1 U1 betul. Tapi sekarang kita kena tulis M1 U1 X tambah dengan M2 U2 X sebab sekarang untuk setiap velocity tu ada X and Y. Okay and then dia equal kepada equals to M1 okay M1 V1 X tambah dengan M2 V2 X. So this one is for the X. Nampak tak lepas kita tulis X component so this one is for the X. Kalau untuk yang Y component pula sama je. Kalau sebelum ni kita tulis M1 U1 kita tulis M1 U1 Y. Okay tambah dengan M2 U2 Y. Okay sama dengan M1 V1 Y Okay tambah dengan M2 V2 Y. Okay, lepas you dah buka, then you tengok. Okay, usually yang initial sebab, okay, usually yang, usually miss bagi tips. Usually yang initial mesti Y dia akan, usually lah usually yang, eh, usually Y dia akan kosong. Sebab tengok yang before ni, dia hanya bergerak in the X component. So Y dia akan kosong. So semua ni okay for this one, dia tak ada. U kita hanya bergerak ke sini sahaja. U kita tak ada in the Y component. So semua ni akan jadi kosong. Okay. Lepas tu yang yang Y component tu akan adalah M2, V2, Y. Okay. Yang X component, cakap awak tengok yang X component. Untuk M1, untuk M1 yes. Untuk M1, U, U kita ada. Tapi untuk M2, M2 kita tak bergerak. So sebenarnya U to X tak ada. Okay, so dia adalah M1 U1X equals to M1 V1X tambah dengan M2 V2X. V2X is this one. Okay, you can resolve. Okay, and v, V1X is this one. Okay, lepas tu kita ada, okay, ni, yang ni yang V1. Uh, okay, lepas tu kita ada V1Y. Okay, this one is our V1Y. Yang ni V1Y and V2Y. Ini adalah V2Y kita. Okay so you have to resolve. Kita akan tahu angle kat sini. Kita akan tahu angle kat sini and usually velocity kat sini pun dia akan bagi juga. So kita akan resolve dan masukkan nilai itu ke dalam. Okay Miss I, I understand kalau sekarang kurang rasa blur sikit lagi sebab selagi tak buat soalan you guys tak akan nampak. Okay so I give you time untuk salin dulu kejap.
Okay, awak try lukis dulu. Awak lukis dulu untuk X component, untuk Y component. Then you akan nampak yang before. Okay, yang before memang tak ada Y component sebab before semua bergerak ke kanan sahaja. Okay, and then yang after tu untuk V2 dengan V1 dia adalah jadi vector. So, kita akan resolve dia kepada V1X and also V1Y. Ada apa-apa soalan tak? Ada any